இயக்குனர் சமுத்திரக்கணி அவர்களின் படைப்பாக்கத்தில் உருவாகி இருக்கிற நாடோடிகள் இரண்டு என்கிற திரைப்படத்தை காண நேர்ந்தது இன்றைய காலச்சூழலில் இன்றைய இளம் தலைமுறையினருக்கு தேவையான ஒரு புரட்சிகரமான திரைப்படம் நாடோடிகள் இரண்டு தமிழ்நாட்டுக்கு மட்டுமல்ல இந்திய அளவில் இந்த திரைப்படம் திரையிடப்பட வேண்டும் சாதியின் பெயரால் மதத்தின் பெயரால் வரட்டு கௌரவ கொலைகளை செய்யும் போக்கு எல்லா மாநிலங்களிலும் தலைவரி தாடுகிறது காலம் காலமாக இது நிகழ்ந்து வருகிறது என்றாலும் இப்போது வெளிப்படையாக அதிகரித்திருக்கிறது வெளிச்சத்திற்கு வருகிறது தமிழகத்தில் கௌசல்யா சங்கர் ஆகிய இருவரும் பட்டப்பகலில் வெட்ட வெளியில் நூற்றுக்கணக்கானவர்கள் நடமாடக்கூடிய ஒரு சந்தை பகுதியில் கொடூரமாக வெட்டி சாய்க்கப்பட்ட அவலம் அரங்கேறியது நாம் அனைவரும் அதற்காக தலை குனிய நேர்ந்தது இப்படிப்பட்ட அவலத்தை எல்லோரையும் போல இது ஒரு கொடூரம் என்று கடந்து போகாமல் பத்தோடு பதினொன்று என்று அதை மறந்து போகாமல் இதை எதிர்த்து ஒரு திரைப்படத்தை உருவாக்க வேண்டும் என்று சமுத்திரக்கணி அவர்கள் முன்வந்திருப்பது அதற்காக சிந்தித்து ஒரு மகத்தான படைப்பை தமிழ் சமூகத்திற்கு வழங்கியிருப்பது பாராட்டுதலுக்குரியது எந்த அளவுக்கு அந்த படுகொலை அவருடைய உள்ளத்திலே தாக்கத்தை பாதிப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது என்பதை இந்த படத்தின் மூலம் புரிந்து கொள்ள முடிகிறது வழக்கமாக பாதிக்கப்படுகிறவர்கள் திரைப்படத்திலும் கடைசியாக தோல்வியடைவதைப் போல அல்லது பாதிக்கப்படுவதைப் போல்தான் திரைப்படங்கள் முடியும் ஆனால் இந்த திரைப்படத்தில் போராடுகிற புரட்சிகர சிந்தனையாளர்கள் சாதி மறுப்பு திருமணம் செய்து கொண்ட தம்பதிகள் வெற்றி பெறும் வகையில் பாசிட்டிவ் திங்கிங் ஒரு நேர்மறையான சிந்தனை அணுகுமுறையோடு இந்த படத்தை அவர் உருவாக்கியிருக்கிறார் பெரியாரை மையப்படுத்தி இடதுசாரி சிந்தனையாளர்கள் அம்பேத்கர் அனைத்து தரப்பு ஜனநாயகத்தில் உடனடியில் திரள வேண்டும் சாதியற்றவர்களாக அணி திரள வேண்டும் சாதியற்றவர்களாக தலைநிமர வேண்டும் என்று நாட்டுக்கு புதிய இளைய தலைமுறைகளுக்கு பாடம் சொல்லும் வகையில் இந்த படத்தை உருவாக்கி சமுத்திரக்கணி அவர்களை நான் வெற்றி பெற வேண்டும் என்றும் வாழ்த்துகிறேன் ரெண்டாம் தேதியிலிருந்து எட்டாம் தேதி வரையில் திமுக தலைமையிலான தோழமை கட்சிகள் கையெழுத்து இயக்கத்தை நடத்தி முடித்திருக்கிறோம் இந்த கையெழுத்து படிவங்களை எல்லாம் திரட்டி திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் தலைமையிலான தோழமை கட்சிகளின் சார்பில் குடியரசுத் தலைவரை நேரிலே சந்தித்து சமர்ப்பிப்போம் என்று ஏற்கனவே திமுக தலைவர் அறிவித்திருக்கிறார் அதன்படி எங்களுடைய அடுத்த கட்ட நடவடிக்கை குடியரசுத் தலைவரை சந்திப்பதாக அமையும் சார் கையெழுத்து இயக்கம்ன்றது மூலமாக மக்களை ஏமாற்றுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பொன் ராதாகிருஷ்ணன் இன்றைக்கி சொல்லியிருக்கிறார் இந்த சிஏஏவை எதிர்த்து என்பிஆர் என்ஆர்சி ஆகியவற்றை நடைமுறைப்படுத்தக்கூடாது என வலியுறுத்தி விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் சார்பில் வருகிற பிப்ரவரி இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி திருச்சிராப்பள்ளியில் தேசம் காப்போம் பேரணியை நடத்த திட்டமிட்டிருக்கிறோம் விடுதலை சிறுத்தைகள் மட்டுமே பங்கேற்கக்கூடிய ஒரு பேரணியாக இதை நாங்கள் ஒருங்கிணைக்கிறோம் முஸ்லீம்கள் தான் இதை எதிர்த்து போராட வேண்டும் என்று ஒரு தோற்றம் இங்கே உருவாக்கப்பட்டு வருகிறது ஆனால் உண்மையில் முஸ்லீம்கள் மட்டுமல்ல இந்துக்கள் உள்ளிட்ட அனைத்து இந்தியர்களுமே இதில் பாதிக்கப்படும் நிலை இருக்கிறது இதை மூடி மறைக்கக்கூடிய வகையில் பாரதிய ஜனதாவும் பாரதிய ஜனதா கட்சியை சார்ந்தவர்களும் கருத்து சொல்லி வருகிறார்கள் போராடுகிறவர்களை பொய் சொல்வதாக சொல்கிறார்கள் கையெழுத்து இயக்கம் என்பது அரசியல் ஆதாயத்திற்காக அல்ல நாட்டை காப்பதற்காக சனாதன சக்தியிடமிருந்து மக்களை காப்பதற்காக மேற்கொள்ளப்படுகிற ஒரு முயற்சி ஆகவே விமர்சனங்களை பொருட்படுத்தாமல் எங்கள் பணி தொடரும் டிஎன்பிஎஸ்சி மட்டுமல்ல இதுபோல் ரெக்ரூட்மெண்ட் செய்யக்கூடிய அனைத்து துறைகளை சார்ந்த தேர்வு குழுக்களிலும் கூட இத்தகைய முறைகேடுகள் நடந்திருக்கலாம் என்கிற ஐயம் எழுப்பப்படுகிறது ஆங்காங்கே அது விவாதத்திற்கு வந்திருக்கிறது அவை அனைத்தையும் தடுக்க வேண்டுமானால் டிஎன்பிஎஸ்சி துறையில் நடந்திருக்கிற ஊழல் முறைகேடுகளுக்கு முறையான விசாரணை நடத்த வேண்டும் இதுவரையில் கடந்த ஒரு பத்தாண்டு காலத்திற்கு அல்லது பதினைந்து ஆண்டு காலத்திற்கு நடந்தவை அனைத்தையும் விசாரிக்கக்கூடிய அளவுக்கு 
ஒரு ஜுடிஷியல் என்கொயரி கமிஷன் நீதி விசாரணை ஆணையம் ஒன்றை அமைக்க வேண்டும் என்று தமிழக அரசுக்கு விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி வேண்டுகோள் விடுக்கிறது ஆம் ஆத்மி கட்சிக்கு அங்கு சாதகமான சூழல் இருக்கிறது என்பது ஆய்வுகளில் இருந்து தெரிய வருகிறது இன்றைக்கு நடந்திருக்கிற எக்ஸிட் போல் ஆய்வில் கூட ஆம் ஆத்மி மெஜாரிட்டி இடங்களை பெறும் பெரும்பான்மை இடங்களை பெறும் என்கிற தகவல்கள் வெளியாகி வருகின்றன பாரதிய ஜனதா கட்சி பல்வேறு இலவச திட்டங்களை எல்லாம் கூட அறிவித்து ஆம் ஆத்மி கட்சியை ஓரங்கட்டுவதற்கு பகிரத முயற்சிகளில் ஈடுபட்டார்கள் ஆனால் அதையும் தாண்டி மக்கள் பாஜகவை புறக்கணிக்கப் போகிறார்கள் என்பது எக்ஸிட் போல் முடிவுகளில் இருந்து தெரிய வருகிறது நிச்சயமாக பாஜக முயற்சி அங்கே எடுபடாது என்று நான் நம்புகிறேன் இப்போ படப்பிடிப்பு தளத்திற்கே போய் வருமான வரி சோதனை நடத்துவது என்பது இதுவரையில் இல்லாத ஒரு புதிய நடவடிக்கை இது உள்ளபடியே அதிர்ச்சியை தருகிறது வருமான வரி சோதனைக்கு அப்பாற்பட்டவர் நடிகர் விஜய் என்று நான் வாதிட விரும்பவில்லை வருமான வரி துறையினருக்கு எந்த நேரத்திலும் எந்த இடத்திலும் சோதனை நடத்த அதிகாரம் உண்டு என்றாலும் கூட இந்த நடவடிக்கை வெளிப்படையாக ஒரு அரசியல் நடவடிக்கையாகத்தான் தெரிகிறது அல்லது ஆளும் கட்சி தரப்பை சார்ந்தவர்களின் தூண்டுதலில் தான் இது நடக்கிறது என்றும் பொதுமக்கள் விவாதிக்கக்கூடிய அளவுக்கு இந்த நடவடிக்கை அமைந்திருப்பது வேதனை அளிக்கிறது இத்தகைய போக்கு கைவிடப்பட வேண்டும் வருமான வரித்துறையாக இருந்தாலும் இதர புலனாய்வுத் துறைகளாக இருந்தாலும் சுதந்திரமாக செயல்பட வேண்டும் அதில் அரசியல் தலையீடு கூடாது அவர் பாஜகவுக்கு தோழமையாக இருக்கிறார் நட்பாக இருக்கிறார் என்று தெரிய வருகிறது